Halli, hallo, Hallöchen, willkommen zu diesem Tavern Talk und ich sag schon mal von Anfang an, das hier war mal ein Shadow Check, aber ich habe das Ganze umbenannt, weil ich doch eher der Meinung war, dass das weniger zu dem Format gehört und eher mehr zu dem Format, was es jetzt ist, nämlich der Tavern Talk. Und es geht um gleich zwei Themen, die aber sehr stark miteinander verbunden sind, wie ich gemerkt habe, nämlich das Klassendesign und die Itemization in der nächsten Erweiterung. Zwei Dinge, die sehr wichtig für MMORPGs sind und demnach auch für unser liebes WoW. In BFA gab es ja bekanntlich so einiges zu kritisieren, was vor allem daran lag, dass die ganzen neuen Features, die speziell für dieses Addon entwickelt wurden, bei einem Großteil der Spielerschaft nicht ganz so gut ankamen. Allerdings ist das halt nur einer der Gründe. Ein anderer Grund ist, dass diese besagten grundlegenden Systeme, Klassendesign und Itemization ebenfalls fraglich waren. Ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass ich persönlich zum Beispiel die Itemization wirklich miserabel aktuell in WoW finde und das einer der Hauptgründe ist, wieso mir das Spiel nicht Spaß macht. Wenn die Itemization besser wäre und zusätzlich das Klassendesign besser, dann wäre es für mich, glaube ich, auch nicht ganz so tragisch, wenn bestimmte Features nicht so super gut funktionieren. Denn ich erinnere mich immer sehr gut an andere Spiele, wo viele aufgehört haben zu spielen, weil ihnen die Features halt nicht gefielen. Ich habe sie aber weitergespielt, weil mir einfach das Gameplay Spaß gemacht hat. Das Spielen mit der Klasse, das Belohnungsgefühl und so weiter, das hat für mich super gut funktioniert und deswegen konnte ich andere negative Punkte relativ gut ausblenden, was jetzt sicherlich nicht optimal ist, aber so hat es ja zum Beispiel auch in Legion funktioniert. Es gab Kritik, vor allem am Anfang, Legion war nicht perfekt, aber es gab halt vieles Positives, was das Negative so ein bisschen in die Ecke gerückt hat. Okay, so viel dazu. Starten wir jetzt aber mit den eigentlichen Themen und ich beginne mal damit, was ich glaube, die Entwickler derzeit mit ihrem Klassendesign und mit der Itemization versuchen oder versucht haben in BFA und unter anderem auch schon so ein bisschen in Legion. Nämlich die Verknüpfung von Itemization und Klassendesign mit der Spielwelt und der Geschichte. Was genau soll das jetzt heißen? Also, Klassen und Items sind, wie gesagt, was Grundlegendes. Man soll immersiv mit der Klasse verbunden sein. Wenn man ein Feuermager ist, dann wirft man seine Feuerbälle und fängt an zu brennen und überall sind rote, gelbe, orangene Effekte. Ganz anders, als wenn man ein Schattenpriester ist, der lila Effekte hat und Tentakel beschwört und keine Ahnung, was alles machen kann. Hexenmeister beschwören verschiedenste Dämonen, jagen Flüche auf die Gegner drauf Während Krieger halt mit ihren richtig fetten Nahkampfwaffen draufprügeln, mit allen Körperteilen irgendwie auf den Mob draufschlagen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Die Items wiederum sind halt Items. Sie haben Werte. Man kann sie vielleicht ein bisschen modifizieren durch Verzauberungen, durch Sockelsteine, vielleicht noch durch irgendwelche Aufwertungen. Man bekommt noch irgendwelche Zusatzattribute, mehr aber auch nicht. Das Ganze, was ich jetzt erklärt habe, hat bestimmt 10 oder 12 Jahre sehr gut in WoW funktioniert. Dann haben sich aber offenbar die Entwickler gedacht, hm, das wird ja auch so ein bisschen langweilig. Es gibt zwar mit jedem Add-on immer Klassenänderungen, wodurch sich Klassen anders spielen, neue Fähigkeiten kommen hinzu, man bekommt neue Mechaniken und so weiter für ein bisschen Abwechslung, aber es ist immer grundlegend das Gleiche. Man hat die gleichen Effekte, man ist immer im gleichen Thema quasi drin. Und bei den Items ist es ebenso, die gleichen Attribute, die gleichen Verzauberungen, immer das Gleiche. Es gab zwar mal neue Attribute, um da auch wieder so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, aber das gleiche Schema. Wie genau könnte man so etwas ändern? Schauen wir mal auf BFA. Wir nehmen einfach das Thema der Erweiterung oder der einzelnen Patches und verbinden das mit den Klassen und den Items. Wir haben so etwas bekommen wie die Azerit-Boni, wir haben die Azerit-Essenzen bekommen, wir hatten die Verderbnis oder haben die Verderbnis jetzt aktuell noch. Und dann gab es auch in den einzelnen Raids bestimmte Effekte auf den Items, die passend zum Raid waren oder zum Gebiet. Wie zum Beispiel diese ganzen bentischen Effekte in Nashatar und dem Ewigen Palast. Im Tiegel der Stürme gab es diese Kiss and Curse-Effekte auf den Items drauf, mit denen man rumspielen konnte. Auch in der Schlacht von Dazalor gab es verschiedene Gegenstände mit Spezialeffekten drauf, die passend zu diesem Raid waren. Etc. Aber um all das zu erreichen, mussten einige andere Dinge gemacht werden und ich sage jetzt nicht, dass die Entwickler das so geplant hatten von Anfang an, sondern ich glaube, das hat einfach alles auf einmal zusammengepasst, so wie ich es mir jetzt vorstelle. Ich gehe mal speziell auf die Klassen ein. Damals in der BFA-Beta fing es ja langsam mit dem Feedback an, dass viele gesagt haben, oh, die Klassen sind sehr grundlegend und nicht mehr sehr spannend, die Mechaniken sind alle ziemlich rudimentär und die Rotationen sind auch nicht wirklich komplex. Das macht alles nicht mehr so viel Spaß. 
Was war das Problem damals? Die Entwickler haben die Artefaktwaffen entfernt und durch die Artefaktwaffen kamen ja sehr viele zusätzliche Klasseneffekte ins Spiel, die dann alle nicht mehr vorhanden waren. Mit Legion haben die Entwickler eine sehr große Überarbeitung der Klassen vorgenommen und ihr Konzept bestand darin, dass sie eine Basisklasse aufbauen. Es gibt halt den Druiden, den Magier und den Hexenmeister mit ihren Basisfähigkeiten und obendrauf auf diese Basis kommen jetzt die Artefaktwaffen mit den erweiterungsspezifischen Fähigkeiten, die alle allerdings alle sehr klassenspezifisch waren, sie waren nicht auf ein bestimmtes Thema gemünzt, weshalb es auch nicht so stark aufgefallen ist, dass es halt die Basisklasse gibt und diese zusätzliche Artefaktwaffenlage obendrauf. In BFA ist es nun aber so, dass die klassenspezifischen Effekte und Fähigkeiten von der Artefaktwaffe weg sind und obendrauf auf die Basisklasse dieses Mal das Herz von Azeroth draufgeschmissen wurde mit den ganzen Azerit-Effekten, die zum großen Teil gar nichts klassenspezifisches mehr bieten, sondern eben dieses Thema rund um Azerit. Und natürlich anderen Dingen zu irgendwelchen gebietsspezifischen Boni und Raid-Boni und Dungeon-Boni und was die Entwickler da alles entwickelt haben. Das große Problem war jedoch im Endeffekt, oder ist immer noch im Endeffekt, dass all diese Boni sehr uninteressant gestaltet wurden. Das meiste ist nur passiv, man hat da keine neuen Mechaniken, man kann da nicht irgendwas Neues ausprobieren, sondern es sind nur die üblichen Erhöhe Attribut um X und hier ein bisschen mehr Schaden und da fliegt irgendwas, da vielleicht mal rausgehen oder reingehen, um irgendeinen Schadensbonus zu bekommen, mehr nicht. Ach und was natürlich erwähnt werden sollte, in Klammern mit sehr vielen Zufallsmechanismen verbunden. Worauf will ich jetzt also hinaus? Mit Legion wurden die Basisklassen erschaffen, um dann mit jeder Erweiterung immer irgendwas anderes oben drauf zu setzen. In Legion hat das gut funktioniert, weil alles sehr klassenspezifisch war und die Immersion auch nicht flöten gegangen ist von der eigenen Klasse. In BFA hat das gar nicht funktioniert, weil zum einen natürlich die Effekte nicht spannend genug waren, zum anderen, und ich bin der Meinung, dass das ein sehr großes Problem ist, die Immersion mit der eigenen Klasse fehlte. Alle haben die gleichen Boni bekommen, es gab die gleichen visuellen Effekte. Es gibt zwar klassenspezifische Boni, aber die sind auch nur minimal und wirken sich nicht so stark auf das grundlegende Gameplay aus. Bei der Vorbereitung auf dieses Video ist mir eingefallen, dass ich damals während der Beta, als dieses Feedback aufkam, auch ein Video gemacht habe über die Klassen und damals halt schon sagte, dass die Entwickler offenbar was Neues versuchen und wir uns einfach mal überraschen lassen sollten, ob das funktioniert mit diesen Basisklassen. Und ich kann nun meinem Vergangenheits-Ich mal eine Antwort dazu geben, nein Andi, das hat nicht funktioniert. Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass das mit allgemeinen Boni nicht klappen kann, also Boni, die nicht klassenspezifisch sind. Denn sagen wir einfach mal, die Azerit-Boni wären viel krasser und cooler gewesen, so wie wir sie uns eigentlich mal vorgestellt haben. Was wäre dann passiert? Es gäbe sicherlich richtig gute Boni für Zauberklassen, für Nahkämpfer, für Tanks, für Heiler. Und ich gehe stark davon aus, dass die meisten Spielweisen den gleichen Bonus bevorzugen würden, was dazu führt, dass auch die Spielmechaniken gleich sind von den ja eigentlich unterschiedlichen Klassen, die man spielen sollte. Schon jetzt ist es ja bei den Azerit-Essenzen beispielsweise so, dass für viele Spielweisen immer eine bestimmte Essenz die beste ist, die man in den erheblichen Slot reinpacken sollte, was halt dazu führt, dass alle auch den gleichen Effekt mit sich tragen. Ergo ein bisschen Einheitsbrei. Und das ist etwas, was beim Design von Klassen halt komplett vermieden werden sollte. Das Gameplay von Klassen, die visuellen Effekte von Klassen, alles sollte unterschiedlich sein, damit man eine Auswahl hat, damit man beim Spielen von unterschiedlichen Klassen auch wirklich etwas ganz unterschiedliches erleben kann. Jetzt ist die Frage, wie sieht das in Shadowlands aus und das macht mir ein bisschen Sorgen, denn die Entwickler haben bereits gesagt, Grundlegende Klassenänderungen, so wie es zum Beispiel in Legion der Fall war, wird es nicht geben, wo es halt schon viele enttäuschte Gesichter gab, weil sie mit dem aktuellen Klassendesign nicht zufrieden sind. Es kommen zwar viele alte Klassenfähigkeiten zurück, aber wie wir bereits wissen, sind das eher irgendwelche Buffs und Debuffs und irgendwelche Utility-Fähigkeiten, weniger Fähigkeiten, die wirklich die Mechanik einer Klasse verändern würden, da das halt auch zu dem Konzept der Entwickler nicht passt, dass man immer eine Basis haben sollte, die sich auch nur wenig verändert, sondern die Veränderungen, die kommen mit jeder Erweiterung durch die erweiterungsspezifischen Fähigkeiten, passiven Effekte und was da halt alles draufgepackt wird. Im Jenseits bekommen wir die Pakte mit diesem Seelenbund, durch den Seelenbund bekommen wir den neuen Talentbaum mit den vielen neuen passiven Boni, man bekommt die aktive Fähigkeit von dem eigenen Pakt und wahrscheinlich kommt dann noch irgendwas anderes hinzu. Im Turm der Verdammten bekommt man ja zum Beispiel auch noch irgendwelche Boni, damit es da so ein bisschen anders abläuft als zum Beispiel in einem Raid oder in einem Dungeon. Also die Entwickler behalten das Konzept wirklich bei, was sie seit Legion aufgebaut haben. 
Die Hoffnung, die ich halt noch habe, ist, dass sie sehr viel Erfahrung jetzt aus BFA mitgenommen haben, was das Design von solchen Boni angeht und diese Erfahrungen auch mit einfließen lassen bei dem Design von diesem Seelenbund. Sie haben allerdings ja auch schon gesagt, klassenspezifische Effekte wird es beim Seelenbund nicht geben. Was das angeht, ist also auf jeden Fall auch wieder Einheitsbrei angesagt. Wir hoffen einfach mal darauf, dass das ein cooler Einheitsbrei wird. Ich will hier jetzt aber auch nicht alles schlecht reden, was die Entwickler da immer so machen, denn in der Theorie hört sich der Plan eigentlich ganz cool an. Der riesige Unterschied zwischen dem, was wir früher hatten und dem, was wir jetzt haben, ist halt, dass der Immersionsgedanke nicht mehr bei dem eigenen Charakter und der gespielten Klasse liegt, sondern bei dem, was um einem herum passiert, was die Geschichte einem erzählt, was in den Gebieten passiert. Ja, wir sind zwar ein Feuermagier, aber wir haben jetzt das Herz von Azeroth geschenkt bekommen von der Weltenseele und können die Azerit-Energie fokussieren, um irgendwelche Vorteile dadurch zu gewinnen. Anderes Beispiel, was eher in die Richtung Itemization geht, worauf ich gleich komme. Eine Soft wurde freigelassen, die Welt wird langsam verdorben und man kann sich auf diese Verderbnis so ein bisschen einlassen, solange man sie unter Kontrolle hat, um auch stärker zu werden. Ziemlich cool vom Design und vom Konzept her, aber am Ende des Tages fühlt es sich für mich so ein bisschen falsch an, dass ich, der eigene Charakter, den ich spiele, die Klasse, die ich mal ausgewählt habe, eher in den Hintergrund rückt. Klar, ich übertreibe es jetzt auch so ein bisschen, wir werfen nicht nur aktuell mit Azerit und Verderbniseffekten um uns herum, natürlich haben wir immer noch viele Klassenmechaniken, auf die wir achten müssen, unsere eigene Rotation, doch ich glaube schon, dass das halt alles so ein bisschen schwammiger wird. Mit jedem Patch, mit jedem neuen Thema, was rauskommt, müssen wir uns wieder auf andere Dinge konzentrieren, nicht auf unsere Klasse, die halt scheinbar immer basic bleibt, sondern halt auf das, was oben drauf kommt. Was ja auch wieder andere Probleme aufwirft, denn zum einen wird die gespielte Klasse irgendwann langweilig, man hat da keine Lust mehr drauf und will einen anderen Charakter spielen, weil es halt alles sehr grundlegend ist. Bei dem anderen Charakter hat man dann zwar so ein paar andere grundlegende Klassenmechaniken, aber obendrauf kommen dieselben Effekte und Zusatzfähigkeiten, wie sie bereits der andere Charakter bekommen kann. Man muss sich quasi nicht mit viel Neuem beschäftigen, vor allem wenn die Spielweise in etwa gleich ist, wenn ich zum Beispiel vom Schattenpriester auf einen Feuermagier wechsle. Zum anderen, und das Argument habe ich schon oft im Laufe von BFA gelesen, fühlen sich offenbar viele Spieler dadurch überfordert, dass ganz neue grundlegende Systeme eingefügt werden, mit denen man sich beschäftigen muss, die nichts mit der eigenen Klasse zu tun haben, mit der man sich ja, sag ich mal, auskennt und wenn was Neues kommt, dann weiß man, ah, das passt damit zusammen und so weiter, sondern es kommt halt etwas grundlegend anderes, man muss sich umstellen, man muss wieder was Neues dazulernen, was halt komplett anders ist als das, was man bisher kannte, etc., etc., Ach, und ein Problem, was vor allem die Entwickler natürlich bei so etwas betrifft, ist das Balancing. Allgemeine Effekte sind in meinen Augen viel, viel schwerer zu balancen als klassenspezifische Effekte, da man dabei ein Auge auf jegliche Spielweisen haben muss, anstatt nur auf die drei möglichen oder vier oder zwei möglichen Spielweisen der Klasse, für die dieser Effekt da ist. Was nebenbei spekuliert, glaube ich, auch ein Grund dafür ist, wieso allgemeine Effekte oftmals nicht wirklich komplex sind oder interessante Mechaniken mit sich bringen, weil sie halt schwer zu balancen für jeden wären. Zu guter Letzt dann eher ein Problem, was uns Spieler wieder betrifft. Das hat man sehr gut beim Übergang zwischen Legion und BFA gesehen. Wenn mit einem Addon etwas richtig Cooles eingefügt wird, womit man richtig viel Spaß hat, was das Gameplay wirklich bereichert und ergänzt, was offensichtlich eher selten passiert, und es im nächsten Addon wieder weggenommen wird, dann ist man klarerweise ziemlich deprimiert. Im Laufe der Beta von BFA wurden ja zum Beispiel einige der Artefaktwaffenfähigkeiten dann doch zusätzlich noch ins Zauberbuch reingehauen oder in den Talentbaum, um die Möglichkeit zu haben, mit dieser Fähigkeit weiterhin zu spielen, die einigen Spielern Spaß gemacht haben. Mir fällt da sehr schnell diese Neumondmechanik für Gleichgewichtsdruiden ein, die jetzt zwar im Talentbaum ist, die aber trotzdem übrigens kaum jemand nimmt, weil sie halt vom Output her eher schlechter ist als die anderen beiden Talente, die in der Reihe möglich sind, wodurch es im Endeffekt also so ist, als wäre das nicht existent. Aber egal, so etwas kann man wahrscheinlich nicht verhindern, weil WoW halt immer weiter und weiter macht und es niemals einen Cut gibt, deswegen müssen immer wieder Mechaniken entfernt werden, es müssen Fähigkeiten entfernt werden, um etwas Neues hinzuzufügen, um neue Sachen ausprobieren zu können, weil es halt sonst irgendwann viel zu viel gäbe. Der Unterschied von früher und heute ist nur eben, dass man bei diesem Basic-Klassen-Konzept ganz genau weiß, okay, das da ist alles erweiterungsspezifisch, deswegen werde ich das im nächsten Addon auf jeden Fall nicht haben. Sonst war es beim Wechsel einer Erweiterung immer so, dass man darauf gehofft hat, nein, bitte nicht das ändern oder das nicht wegnehmen, ich will das behalten. Was wahrscheinlich auch nicht toll ist, aber man hatte zumindest die Hoffnung. 
Gut, gut. Was ist jetzt also die Zusammenfassung des Ganzen beim Thema der Klassen? Wir bekommen zwar die alten Sachen teilweise wieder zurück, aber das Konzept der Basic-Klassen bleibt halt. Wir bekommen wieder eine neue Ebene obendrauf durch den Seelenbund und müssen einfach darauf hoffen, dass die Boni davon sehr viel spannender sind, damit sich das Gameplay spannender anfühlt als in BFA, auch wenn es halt sehr wahrscheinlich so ein bisschen einheitsbrei erneut ist. Kommen wir nun zu den Items und der Ausrüstung. Hier muss man natürlich sagen, dass das Experiment mit diesen spezifischen themenbezogenen Effekten erst in BFA angefangen hat. Und das kommt, glaube ich, dadurch, dass ja mit Wallows of Draenor die Komplexität der Ausrüstung ziemlich stark verringert wurde. Es wurden ja die ganzen Attribute rausgeschmissen, also Waffenkunde, Trefferwertung und so weiter. Dafür wurden dann diese komischen Tertiär-Attribute oder wie sie heißen eingefügt. Das Umschmiedesystem wurde entfernt, es gibt weniger Sockel, es gibt weniger Verzauberung und generell ist halt alles sehr basic. Was laut der Entwickler deshalb gemacht wurde, weil sie wollten, dass Spieler Ausrüstung direkt anziehen können, wenn sie sie bekommen und nicht erst einmal ein paar Jahre lang modifizieren müssen und vergleichen müssen mit irgendwelchen Drittanbieter-Tools etc., wo wir jetzt heutzutage wieder sind, aber das ist ein anderes Problem. Was ich jetzt glaube, ist, dass die Entwickler, Gott sei Dank muss ich dazu sagen, gemerkt haben, hm, Ausrüstung ist dadurch halt ziemlich langweilig geworden, ist auch irgendwie blöd, was machen wir denn dagegen? Hey, wie wäre es denn, wenn wir das Konzept, was wir gerade mit den Klassen vorhaben, auch bei Items einsetzen, nämlich themenspezifische Boni? Trifft sich ja ziemlich gut. Wir haben die komplette Komplexität aus Ausrüstung rausgenommen. Wir können jetzt eine Ebene drauflegen, die sich bei jedem Thema, bei jedem Add-on wieder ändert und dadurch natürlich auch für Abwechslung sorgt, was, muss ich auch sagen, sehr cool ist. Und ja, es war auch ziemlich wichtig, dass vorher die ganze andere Komplexität der Ausrüstung entfernt wird. Denn stell euch mal vor... Ihr habt jetzt zwei Hosen, die ihr miteinander vergleichen wollt. Die eine Hose hat leider nicht ganz so gute Werte, hat aber zwei Sockelsteine und einen perfekten Sockelset-Bonus, die gab es ja ganz früher auch noch. Die andere Hose hat fünf Item-Level weniger, einen Effekt drauf, der gar nicht mal so schlecht ist, außerdem zwei Sockelsteine mit einem nicht ganz so guten Sockelset-Bonus, dafür aber die perfekten Werte. Hm, wie zum Geier soll man nun wissen, welches Ausrüstungsteil besser ist? Ich meine, aktuell weiß man schon immer nicht, wenn ein Verderbniseffekt auf einem Item drauf ist, ob das jetzt besser ist als das andere Item, was keinen Verderbniseffekt hat, dafür aber vielleicht 5 Item-Level mehr. Wenn jetzt auch noch Sockel, Steine dazukommen, Reforge-Möglichkeiten, irgendwelche Set-Boni und so weiter, dann ist es, denke ich, überhaupt nicht mehr möglich zu erkennen, was jetzt besser ist und was nicht. Die Frage hier ist jetzt allerdings, was ist besser? So etwas wie das, was wir früher hatten oder das, was wir heute haben? Der Vorteil von dem, was wir früher haben, ist, es ist relativ offensichtlich, man kann erkennen, ah, ich habe das und das. Das und die Sockelsteine, dementsprechend ist das wahrscheinlich besser als das andere Item. Immer wenn irgendwelche Spezialeffekte dazu kommen, weiß man eigentlich grundlegend nie, ist das jetzt ein guter Spezialeffekt oder nicht. Man muss sich an die Bosspuppe eventuell stellen, um so ein paar Tests zu machen. Man benutzt vielleicht irgendwelche Tabellen, um zu schauen, welche Effekte gut sind, irgendwelche Drittanbieter-Tools etc. Der Nachteil von dem, was wir früher hatten, ist natürlich, es ist immer alles gleich. Man hat immer seine Sockelsteine, seine Verzauberungen, man muss sich um seine Attribute kümmern und mehr nicht. Das grundlegende RPG-Ausrüstungsfeeling eben hat. Halt. Anders als bei solchen Effekten, die halt wirklich viel Abwechslung mit reinbringen, allerdings natürlich auch Balancing-Probleme mit sich bringen, wie wir beim Verderbnissystem sehr gut sehen können. Andererseits ist der Vorteil, wenn das Balancing stimmt und man generell weiß, welche Effekte für einen gut sind, man das Item auch direkt anziehen kann. Meine ganz persönliche Meinung zu dem Thema ist relativ simpel. Die Entwickler haben, wie schon so oft in der Vergangenheit, es mal wieder übertrieben. Sie haben gesehen, oh ja, Spieler mögen es, wenn Effekte auf Items drauf sind, denn die sind spannend, man kann damit rumspielen, es ist immer etwas Neues und man freut sich, wenn auf dem Tooltip des Items noch irgendwas Zusätzliches steht, weil das meistens heißt, dass das Item irgendwie besser ist. Also, lass uns doch einfach ganz viele von diesen Effekten auf Items draufbringen, am besten mit ganz vielen Zufallsmechanismen, damit man sich ganz oft freuen kann, genauso wie wir ganz viele Legacy legendäre Gegenstände einfach in die Welt rausschmeißen, die jeder bekommen kann. Oder wir schmeißen überall Schatztruhen und Rare Mobs hin, die alle 5 Meter zu sehen sind, weil das ist ja was Tolles für die Spieler, wenn sie so etwas erblicken und töten können und öffnen können und keine Ahnung was machen. Ich denke, ihr wisst, was ich mit Übertreibung meine. Die Entwickler von WoW gehen immer gerne in die Richtung, oh, das mögen die Spieler, da machen wir davon jetzt ganz viel. Ja, Effekte auf Items sind cool, aber nicht, wenn fast jedes Item so einen Effekt haben kann, wenn sich nicht alles um solche Effekte dreht und wenn man dann nicht auch noch dazu gezwungen wird, wie im Falle von Patch 8.3, diese Effekte vom Item runternehmen zu müssen, weil man es sonst nicht tragen kann. 
Und vom Zufallssystem will ich mal gar nicht anfangen. Hierbei kommt nun natürlich auch noch die Verbindung zwischen Klassen und Items ins Spiel, denn dadurch, dass wir diese Basic-Klassen haben und Klassen dementsprechend nicht mehr ganz so komplex zu spielen sind, können die Items natürlich auch interessante Effekte haben, die das Gameplay irgendwie beeinflussen. Ein Beispiel, stellt euch vor, eine Klasse spielt sich relativ komplex, man muss jetzt aber zusätzlich darauf achten, dass man immer aus dem Auge rausgeht vom Verderbniseffekt und man auch immer wegläuft, wenn man von diesem Ding aus dem Jenseits verfolgt wird, auch durch die Verderbnis. Das würde das Ganze halt noch komplexer machen, als es eh schon wäre, theoretisch. Aktuell ist es aber eher so, man macht seine Standardrotation, man muss da nicht viel drauf achten und sieht dann, ah, ich muss aus dem Auge rauslaufen oder ah, da kommt so ein Ding, wo ich von weglaufen muss. Das bringt natürlich Spannung mit rein, weil es halt sonst nichts anderes gibt, wo man drauf achten muss. Also, wie gesagt, ich mag Anlegeeffekte, die meisten Leute mögen Anlegeeffekte, deswegen sind Tierset-Boni auch immer so beliebt, weil sie irgendwas zusätzliches mit in das Gameplay der eigenen Klasse mit reinbringen die ja nebenbei gesagt auch wieder klassenspezifisch waren und nicht so allgemein gehalten wie alles andere, was wir aktuell bekommen. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt, ich finde das Grundkonzept von der Verderbnis ja ganz cool, dass man so ein bisschen rumspielen kann endlich wieder mit seiner Ausrüstung, mache ich jetzt mehr Verderbnis drauf oder weniger, welche Verderbniseffekte nehme ich, damit die Kombination gut ist. So etwas fehlt auf jeden Fall aktuell in WoW. Man sollte sich wieder mehr mit der eigenen Ausrüstung beschäftigen können, so wie es früher der Fall war, so wie die Entwickler es offensichtlich jetzt auch gemerkt haben, hm, oh, wir haben scheinbar die ganze Komplexität irgendwie entfernt im Laufe der Addons. Allerdings gelten hier halt die gleichen Argumente, die gleichen Vor- und Nachteile wie bei der Klassendesign-Geschichte vorhin. Ich fände es besser, wenn es grundlegende Systeme endlich wieder geben würde, die sich nicht komplett immer ändern bei jedem Patch oder bei jeder Erweiterung, sondern wo sich halt nur die Nuancen so ein bisschen ändern. Von mir aus können halt themenspezifische Sachen damit reinkommen, aber das Grundlegende sollte nicht verändert werden. Dadurch verhindern die Entwickler, dass es immer und immer und immer wieder Balancing-Probleme gibt, dass Spieler immer und immer und immer wieder was Neues lernen müssen. Und was das Wichtigste ist, dadurch verhindern die Entwickler, dass sie sehr viel Zeit in neue Systeme wieder investieren müssen, anstatt ihre Zeit einfach in Content zu investieren, in spielbaren Content, in neue Dungeons, in neuen Story-Content, in irgendwelche Open-World-Sachen und nicht nur in Systeme, in Interface-Sachen, wo man sich eigentlich nicht hauptsächlich mit beschäftigen möchte. In Sachen Shadowlands wissen wir bereits, dass die Entwickler das Verderbenssystem sehr interessant finden und darauf aufbauen werden. Es wird sicherlich keine weiteren Sockelsteine oder so etwas geben, und es wird sicherlich auch nicht wieder mehr Verzauberungen geben oder andere Möglichkeiten, seine Ausrüstung zu modifizieren, so etwas wie das Umspielen. Nein, die Entwickler werden sehr, sehr wahrscheinlich bei themenspezifischen Effekten bleiben, weil sie da offensichtlich gerade drauf stehen. Sie werden sich das Verderbnissystem angucken und es irgendwie verändern. Wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen, dass man irgendeine Todesenergie oder irgendeine Schattenenergie auf seine Ausrüstungsteile bekommt, die einen dann irgendwie verstärken, was ich nicht so schlecht finde, denn wie gesagt, das grundlegende Verderbnissystem ist interessant, es würde die Itemization halt interessanter gestalten, wenn halt die Fehler vom Verderbenssystem entfernt werden. Doch am Ende des Tages gilt auch wieder hier, es wird garantiert ein Einheitsbrei, es wird garantiert Balancing-Probleme geben und es wird garantiert darauf hinauslaufen, dass Leute sich wieder überfordert fühlen, weil sie wieder etwas ganz Neues lernen müssen. Wer die Videos hier auf dem Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich sehr oft argumentiere, dass es wichtig ist, Abwechslung in einem MORPG zu haben, weil man halt sonst irgendwann gelangweilt ist und dann keinen Bock mehr drauf hat. Was die Entwickler aber aktuell in meinen Augen komplett falsch machen, ist, dass sie versuchen, grundlegende Systeme, die ganz normal für ein MORPG sind, zu verändern, abwechslungsreich zu gestalten, obwohl sich da niemals jemand so richtig drüber beschwert hat, dass sie so sind, wie sie sind. Es ist seit mehreren Jahren ein komplettes Auf und Ab von zu langweilig und zu komplex, von vielen, vielen Balancing-Problemen. Und das Schlimme ist, dass diese grundlegenden Systeme ja sich auch auf alle anderen Features des Spiels auswirken. Wenn die nicht stimmen, dann stimmen auch die besten Features leider nicht mehr, weil das Grundlegende halt leider falsch läuft. Was ich hierbei jetzt immer nur nebenbei erwähnt habe, ist halt auch noch das Problem mit den Zufallsmechanismen bei diesen Systemen mit Twings. Und mit der Performance, da ich schon öfters jetzt über Zufall geredet habe, lasse ich das mal sein und auch was Twinks angeht, die sind sehr stark mit diesem Zufallsmechanismus verbunden, denn dadurch, dass vieles sehr zufällig gestaltet ist, hat man mit Twinks oftmals das Problem, dass man nicht schnell genug aufholen kann, weil man da auch vom Zufall abhängig ist. Was viel wichtiger ist, ist aber das Performance-Problem, wo ich auch nur mal ganz kurz drauf eingehen möchte. Und zwar ist es so... Früher in WoW hatten wir unsere grundlegenden Klassenmechaniken, wir hatten vielleicht so ein paar kleine Anlegeeffekte, meistens auf Schmuckstücken und mehr nicht. Wenn man im Kampf war und angegriffen hat, gab es also Berechnungen im Hintergrund, basierend auf den Klassenmechaniken und vielleicht den zwei Items, die man da hatte. 
Heutzutage ist es jetzt leider so, dass wir viele verschiedene Systeme haben, die die Stärke unseres Charakters beeinflussen. Viele Items haben noch zusätzliche Boni und es gibt vor allem viele passive Klassenmechaniken, die auch irgendwie die Stärke beeinflussen, aber einfach nur zufällig, worauf man nicht selbst einen Einfluss hat, dass man, wenn man besser spielt, auch die Mechaniken besser beeinflusst oder nutzen kann. Wenn wir also heutzutage in den Kampf gehen und irgendwas angreifen, werden unglaublich viele Berechnungen ausgeführt, aufgrund der ganzen Boni, der Mechaniken, der Item-Effekte und all dem anderen Schnickschnack, den wir da haben aktuell. Es gibt 12 oder 15, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, Azerit-Boni, die aktiv sind. Dann gibt es die ganzen Azerit-Essenz-Boni, die aktiv sind, von den drei geringen Slots und dem Major-Slot, die passiven Boni, mal abgesehen von dem aktiven Bonus. Dann haben wir die ganzen Item-Effekte, dann haben wir die Verderbnis-Effekte. Wie viel kommt dabei zusammen? Irgendwie 30, 40 verschiedene Effekte kommen da bestimmt rein, die bei jedem Angriff, die der Charakter ausführt, mit in die Berechnungen mit einbezogen werden müssen, die sich jederzeit verändern können. Und das ist derzeit tatsächlich ein Problem, weshalb es bei Spielinhalten, wo sehr viele Spieler an einem Ort stehen, wie zum Beispiel epische Schlachtfelder, speziell Ashran, es zu so starken Performance-Einbrüchen kommt. Das System kommt einfach nicht mehr hinterher mit den ganzen Berechnungen, die für zum Beispiel 80 Spieler auf einmal mit ihren 30, 40, 50 Effekten ausgeführt werden müssen. Man muss also schon sagen, dass Blizzard sich selbst ein Stöckchen zwischen die Beine geworfen hat, was die Performance angeht. Sie sind daran schuld, dass es so viele verschiedene Effekte derzeit gibt, die alle bei den Berechnungen mit einbezogen werden. Naja, und was ich vorhin auch noch gar nicht erwähnt hatte, durch diese vielen Effekte weiß man eigentlich überhaupt nicht mehr, was der Charakter, der eigene Charakter eigentlich für eine Stärke hat. Diese ganzen Effekte sind meistens vom Zufall abhängig. Man weiß also nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Feuerball auf einen Mob werfe, wie viel Schaden macht das? Macht der 10k, macht der 15k, macht der 20k, macht der 30k, macht der 25,437k, macht der nur 8k? Weil alle Effekte da irgendwie mit einfließen in die Berechnung. Und man kann sich niemals sicher mehr sein, wie stark eigentlich der eigene Charakter ist. Die Statistiken, die Zahlen, die schwanken so stark, weil da so viele Faktoren mit einbezogen werden, dass es unmöglich ist vorauszusehen, wie gut man jetzt eigentlich performt. Ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der sich im Laufe von BFA öfters dachte, mein Gott, wie viele Buffs da in meiner Buffleise sind, die immer nur ein paar Sekunden laufen, total unübersichtlich. Ich meine, klar, ich achte da auch nicht drauf, was da eigentlich alles läuft, denn es ist eigentlich komplett egal. Ich mache einfach meine Rotation und irgendwie wird das schon kalkuliert. Ich muss darauf nicht reagieren, welche Buffs da gerade aktiv sind. Ich mache einfach das, was ich mache, weil es viel zu viele Effekte gibt. Würde ich mich da wirklich darauf konzentrieren, wann ich welche Fähigkeit einsetze, bei welchem Effekt der gerade aktiv ist, ich glaube, dann äh, könnte man mich einweisen lassen. Doch ich glaube, das ist ja sowieso nicht das Ziel von Blizzard, von den Entwicklern, dass man da irgendwie noch drauf achtet, was da eigentlich alles läuft, sondern man soll einfach eine Auswahl haben, es soll einem, ich sag einfach mal, vorgegaukelt werden, dass man viele Customization-Möglichkeiten hat, doch im Endeffekt kommt es immer auf das gleiche bei heraus. Zufall. Nun gut, lassen wir uns überraschen, wie es mit Shadowlands wird, ob die Entwickler selbst daraus gelernt haben, ob sie zumindest das Feedback der Spieler mit einbeziehen, was diese ganze Geschichte rund um Itemization und Klassendesign angeht. Und ich sage danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!